പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി ലൈഫ് ഇനി സിനി ലൈഫ് കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടനായിരുന്ന ജിഷ്ണു രാഘവൻ വിടവാങ്ങിയിട്ട് ഇന്നലെയാണ് മൂന്ന് വർഷം തികഞ്ഞത് ഈ വേളയിൽ ജിഷ്ണു നായകനായ ആദ്യ ചിത്രം നമ്മളിൽ സഹനായകനും ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനുമായ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ വാക്കുകൾ വൈറലാവുകയാണ് ഒപ്പം മരണത്തിനു മുൻപുള്ള ജിഷ്ണുവിന്റെ ചിത്രങ്ങളും കണ്ണീരോടെ ആരാധകർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഏറെ നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന നടനായിരുന്നു ജിഷ്ണു രാഘവൻ എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനാകാൻ ജിഷ്ണുവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ക്യാൻസറാണ് ജിഷ്ണുവിന്റെ ജീവൻ എടുത്തത് രോഗം കടുത്തപ്പോഴും ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിരുന്നു ഒട്ടേറെ പോസ്റ്റുകളും ചിത്രങ്ങളും തന്റെ രോഗവിവരങ്ങളുമെല്ലാം ജിഷ്ണു ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു രോഗത്തെ അതിജീവിച്ച് ജിഷ്ണു വരുമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ വിശ്വാസം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് താരം വിട വാങ്ങുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ പിതാവ് രാഘവന്റെ കിളിപ്പാട്ട് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ബാലതാരമായി സിനിമയിലെത്തിയ ജിഷ്ണു കമലിന്റെ നമ്മൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതനൊപ്പമാണ് നായകനിരയിൽ അരങ്ങേറിയത് ഇരുവരും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഇവർ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചത് സിദ്ധാർത്ഥ് സംവിധാനം ചെയ്ത നിദ്രയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ് എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണ് വൈറലാകുന്നത് നിദ്രയ്ക്ക് ശേഷം ചെന്നൈയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ജിഷ്ണുവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ജിഷ്ണു കാണാനെത്തും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജിഷ്ണുവിന്റെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നു തമാശ പറയുകയാണെന്ന് കരുതിയെന്നും എന്നാൽ സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തകർന്നു പോയെന്നും താരം പറയുന്നു ചികിത്സ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ജിഷ്ണു മരിച്ചെന്ന രീതിയിൽ വന്ന വാർത്തകൾ കണ്ടപ്പോൾ വളരെയേറെ സങ്കടം തോന്നിയെന്നും സിദ്ധാർത്ഥ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ആ ഇടയ്ക്ക് തനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ജിഷ്ണു വീട്ടിൽ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു അപ്പോഴും അവൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോകുമെന്ന് കരുതിയില്ല ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അവൻ മരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾക്ക് മറുപടി വരാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പേടിച്ചിരുന്നു ഫഹദാണ് മരണവാർത്ത അറിയിക്കുന്നത് ജിഷ്ണു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നെഞ്ചിൽ നിന്നെന്തോ ഇറങ്ങിപ്പോയതുപോലെ വേദനയായി ഫഹദ് തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ജിഷ്ണുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവന് കാണുന്നത് വരെ പിടിച്ചു നിന്നു പക്ഷെ ആ കിടപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെന്നും സിദ്ധാർത്ഥ് പറയുന്നു ഇപ്പോഴും ജിഷ്ണുവിന്റെ മരണം സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യതയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ തനിക്കായില്ലെന്നും സി